Now we will look into the cases of continuous and discrete geometrical symmetries. So the first continuous symmetry that we will have to talk about is the symmetry operation arising from the homogeneity of space referred to as the translational invariance of Hamiltonian or invariance of Hamiltonian under displacement in space coordinate. And we will see that the associated conservation law with this symmetry operation is the conservation of linear momentum. <coughs> the displacement can be of two different categories. There can be an active displacement or a passive displacement. Suppose you have a system under your study and to talk about the dynamics of the system of course we will have to associate the system with a reference frame and with respect to this reference frame it will have a three-dimensional space coordinate say x y z when the system is undergoing a displacement of course it will be associated with a constant velocity or a varying velocity so that it will be associated with an acceleration if possible and if it is having say preferably a constant velocity definitely it will be associated with a constant linear momentum when the position of the system changes from this coordinate say x y z to another coordinate say x prime y prime z prime x prime y prime z prime we say that it has resulted a displacement equal to square root of x prime minus x all square plus y prime minus y all square plus z prime minus z all square and this kind of a displacement is referred to as an active displacement where the object itself is moving from one point to the other its coordinate changes from one point to the other and there is an active displacement resulted however there can be another situation where the system will be in a stationary state however the reference frame with respect to another reference frame so that you have two different reference frames say labeled as s and s prime and we assume that the system is present in this frame s prime and the frame as such s prime frame as such is moving though the object is at stationary so the object is stationary with respect to this frame s prime in which it is being situated so with respect to s prime there is no question of any displacement for the system however with respect to the stationary frame s yes, because s prime is a moving frame though the object in it is stationary the situation is similar to the case where we will be sitting in a bus and the bus is moving so with respect to the earth or ground or with respect to a building nearby the bus as a frame itself is moving so that with respect to this building <coughs> to which you are referring your system you are in a state of motion so this kind of a displacement where the object is stationary with respect to a frame however the frame as such is moving with respect to another stationary frame is referred to as a passive displacement and this concept you have already seen an active displacement of plus r will be equal to a passive displacement of minus r the way in which you will be describing the um, reference frame of the system and the displacement if you consider it as a continuous transformation as it is of course so e point will be say p and the point having coordinate x y z will be p prime and the point will be move to the other one p model p prime very well infinitely smaller right la hello displacement to the cover here not at the level p model p prime very hello points to the team at the past ega and not at the I'm going to some movie can and then get a PM being the total to the window little like or a coordinate them are the new point in the possible other 
പി എന്ന പോയിന്റും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇൻഫിൻസ്മലി സ്മോളർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റില് അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും പിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റത്തിന് എന്തായാലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിന് ഏത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആയിരുന്നാൽ പോലും പിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും കൺസിഡറബിളി ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സോ എ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓൾവേസ് ഇവോൾവ് ഫ്രം ആൻ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ സോ അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു ഐഡന്റിറ്റി ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി വരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്നർത്ഥം ഐ സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻ ടു ഐ ആണ് ഐ ഇൻ ടു ഐ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വരേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആൻഡ് ഫർദർ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഡാഗർ ഇൻ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി സോ ഐ വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഇറ്റ്സ് ഡാഗർ ആൾസോ സോ ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ഡാഗർ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഐ ഡാഗർ ഈക്വൾ ടു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് സോ ഐ ഡാഗർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഈസ് എ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആസ് വെൽ സോ സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് മസ് ഇവോൾവ് ഫ്രം ആൻ ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് എ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ ഹിയർ ദ തിങ്സ് ആർ മോർ ക്ലിയർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് യൂണിറ്ററി ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇൻഹറൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ വി അഷ്യൂം ദാറ്റ് എർലിയർ അറ്റ് പോയിന്റ് പി ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിങ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ സൈ ഓഫ് എക്സ് and it suffers an active displacement say rho from p to p prime so that at p prime the wave function is represented by psi prime of x of course the psi prime of x will be equal to psi at x plus rho psi cherige x la nu nammal parnadu adinu maattu onnum sambhavikkanulla saadhyatha illa systemathinte edengilum state function change sambhavikkane ullu അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് റോ എന്ന പോയിന്റിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ എഴുതിയതിന്റെ മീനിങ് സോ സൈ പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് റോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ഹാവ് എ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആസ് സൈ ഈസ് ഓൾവേസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഓർ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സൈ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് റോക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ നീഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസെൻട്രേഷൻ റോ ഈസ് ആൻ ഇൻഫെൻസ്മലി സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓർ റോ ഈസ് ആൻ ഇൻഫെൻസ്മലി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സഫേർഡ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം and that's also true since this happens to be a continuous transformation as long as displacement in space or time of course is concerned അപ്പൊ റോ ഒരു വളരെ ചെറിയ പരാമീറ്റർ ആണ് റോ ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുൻസ്മലി സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ഫോർ എക്സ് എന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈലർ സീരീസ് എഴുതുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈ അറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് റോ ഇൻ ടു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് റോ സ്ക്വയർ ഓവർ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ബട്ട് റോ ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുൻസ്മലി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പരാമീറ്റർ So, rho itself is a very small thing. Then, rho square will be further smaller. So,
പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണിന്റെ നൂറ് മടങ്ങ് ചെറുതാണ് ചെറുതാണ് പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളുടെ പവർ ഫോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ ദാറ്റ് റോ തന്നെ ചെറുതാണ് റോ സ്ക്വയറും റോ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ടേമുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതാണ് നൗ സയോഫെക്സ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ദീസ് ടു ടേംസ് ദെൻ വി ടേക്ക് സയോഫെക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് റോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു സയോഫെക്സ് നൗ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഫോർ ദീസ് ഓപ്പറേറ്റർ പാർട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് മൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫേമിലിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ ദിസ് ബിക്കംസ് വൺ പ്ലസ് റോ ഐ എച്ച് ക്രോസ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ബൈ ഐ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ദി മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ എലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൈനസും കൂടി അവിടെ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താല് ഈ മൈനസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നുള്ള മൈനസ് ഇവിടെ എഴുതി മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിന് പി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം So this is 1 plus rho minus px divided by ih cross into psi of x. So operating over psi of x. Now we can do this. 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 This is 1. i in the denominator is minus i in the numerator. Then this becomes 1 plus i e minus u. Third in the one i may like you on the form minus i in the i will go to plus i. plus i rho by h cross px now this exactly has the form of an infinitesimally small unitary operator e value nammal kandathu 1 plus i a small parameter rho by h cross into px ennalladha so this has the format of a unitary operator we will very shortly prove that this is exactly a unitary operator 1 plus i rho by h cross px into psi of x with the px being the generator of this unitary transformation that is linear momentum being the generator of this unitary transformation appo thanne conservation law understood aanu ipo px aanu ibada vannittulla hermitian operator aa px generate cheyda unitary operator aanu infinitesimally small unitary operator aanu bracket nagathulla 1 plus i rho by h cross px ennallathu സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഹാമിൽട്ടോണിയനെ അപ്പൊ അത് ഇൻവേരിയന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു സിമ്മട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പി എക്സ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മോഷൻ now we will have to prove this explicitly and mathematically in coordinate representation psi of x is represented as a scalar product x psi or adjoint ket x ket psi so that psi prime of x will be equal to then prime index kodukkanu cheyathu appo nammal position for coordinate representation le psi of x ne allengil ket psi of x ne scalar product x with ket psi ennaanu eludan സൈ പ്രൈമിന് സ്കലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് വിത്ത് കെറ്റ് സൈ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം സോ സൈ പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദിസ് വൺ ബട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് സൈ പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ഐ റോ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് പ്രൈം എക്സ് കെറ്റ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് പുറത്ത് വെക്കാം ഓപ്പറേറ്റർ വെക്കാം സൈ ഓഫ് എക്സ് വെക്കാം അതിലെ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് സൈ എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈ പ്രൈം ഓഫ് എക്സിനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സൈ പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദിസ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓവർ സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അഥവാ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഈ പരാമീറ്ററിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന പരാമീറ്ററിനെ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതിയത് സ്കലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് കെറ്റ് സൈ എന്നാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ഐ റോ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി എക്സ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ ദിസ് ബിക്കംസ് സ്കലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് പ്രൈം എക്സ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആ സ്കലാർ പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഓപ്പറേറ്റർ വരേണ്ട റിജീം അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈന് ഓപ്പറേറ്റർ ഡൊമൈൻ ആണ് അഡ്ജോയിൻ കെറ്റ് സ്പേസിനും കെറ്റ് സ്പേസിനും ഇടയിലുള്ള
ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ അവിടെ പ്ലേസ് 